what's up guys uh, moto moto here at sa ating mga kamoto ang episode natin ay tungkol sa change oil so yung episode na ito ay DIY at basic knowledge to para sa inyo doon sa mga pumupunta pa ng motor shop para magpa change oil ng kanilang motor uh, actually kaya nyo siyang i-DIY na lang or kayo na lang yung mag change oil madali lang naman siya guys kahit sundan nyo lang po so ang gamit ko lang is dito ay Ayan, top 1 actionmatic so nabili ko siya ng 250 at ito ay 1 liter na so generally nasa market dito ay dalawa yan isang violet na kulay at isang kulay green yung kulay green para sa mga automatic at yung kulay violet para sa mga uh, de clutch de cambio ng mga motorcyclo then yan nga pala meron pa silang uh, isang klaseng packaging yung 800ml hindi ako nagkakamali ang price nun is 220 sa Actionmatic tapos ito kasing 1 liter na to ay uh, 250 so ako binibili ko na yung 1 litro bakit? kasi may gina yung may spare ka uh, yung iba kasi ginagamit nila yung spare nyan na pang banlaw pero hindi naman lahat yun on. tapos ang mga tools na kailangan nyo pala guys dito is una, kailangan nyo ng pangkalas para dun sa drain bolt sa baba. Ang size nun ay 12mm. So, kung may socket wrench kayo, mas maganda gamitin yun. Uh, kung di naman ganun kahigpit yung sa drain bolt nyo ng engine oil sa ilalim yun. Uh, mamaya ituro ko sa inyo. Tapos, kailangan nyo rin ng uh, size ano ayan um, 17mm para naman doon sa drain bolt doon sa left side kung Mio i125 or Mio Sol ay yung uh, scooter nyo uh, papalitan nyo ng langis then syempre familiar ba kayo dito <laughs> so ito yung magsisilbi nating improvised embudo or funnel uh, sa inyo pala ito ay yung turotot na nabibili pag bagong taon so yan yun tapos um, ay nga pala guys kung kung yung stock oil dipstick nyo ay pinalitan nyo uh, lagi nyo lang itong dalhin uh, lagi nyo lang lagi sa ilalim ng upuan nyo kasi uh, safety na din kasi hindi mo maiwasan na na minsan may mga loko na magkakagusto doon sa aftermarket nyo na ano oil cap so tingnan nyo yung oil cap mo nga pala guys aftermarket to actually at maraming issue to doon sa mga newbie na hindi alam so ako naman nung binili ko to alam ko na yung mga pros and cons nito so pros ayun pamorma at ang cons naman is yung Yan, yung oil ring nyan is hindi ganon uh, ka-fit. So, mapapansin mo dyan pag nag pag nag pag, pag nag motor wash ka ay minsan may mga white yan. So, indication nun dyan sa labi nyan, yung mga white is na pumasok na tubig. Tapos, pansinin nyo uh, may dipstick yan na kulay silver yan, pinutol ko na yan before kasi common issues nyan sa mga gumagamit ng mga aftermarket na oil cap is nalalaglagan sila nyan so tendency nun ay uh, minsan baba makina ganun biyak pero may mga discarte yun kung paano nilang nailalabas yun yung iba gumagamit ng magnet sabi nila ganun pero hindi ko alam kasi hindi ko pa naman na experience so ayan uh, ngayon doon na tayo sa ano i-drain na natin yung langis a few moments later so ayan guys no gamit natin yung uh, 12 mm na trench so luwagan lang natin yung train bolt sa ilalim so ang paluwag nito is parang yung logic lang din na nagre-remove ka ng cup ng mga uh, bottled water so, pag loosen nun is, ang ikot is clockwise. So, dito, 
para mag loosen up to clockwise Dinisin nyo na din. Kung may WD-40 kayo, isprayan nyo na. Bago nyo ibalik. So, ayun guys. Habang nagdre-drain yung engine oil natin sa ilalim doon sa drain bolt sa lower part na yun, is ito uh, naman. Dito natin gagamitin yung 17mm na uh, pangkalas. So, para yun dito. Kasi actually ito, Uh, drain ano to drain part din to ng panggilid so ako nakagawian ko na yan na kinakalas ko din yan para ma-check ko yung uh, oil filter dyan sa part na yan so advice ko lang guys kung kakalasin nyo to tsaka tatanggalin nyo uh, make sure wag masyadong mahigpit yung pagkakabalik nyo kasi meron akong mga nakita na parang napuputulan yan nagkaka problema sila dyan so ano lang tamang higpit tapos tamang luwag ganun then pag galing kayong long ride number one rule yung mainit na mainit ang makina nyo huwag kayong magkakalas ng kahit ano muna ang mga bolt palamigin nyo kahit konti kasi uh, mainit yung mga bolts nun so may tendency talaga na mag breakdown sya so kalasin na natin yan So, ang pagkala pagkalas naman nito guys is ano uh, counterclockwise to ha counterclockwise ang pagkalas tapos kuha tayong pangisahot So, ito siya. Makalas na natin. Ayan. Tapos, ito yung uh, spring. May spring yan guys. Ha? Spring. Tapos yung oil filter. Mismo pa. So, yung oil filter, check nyo kung may mga uh, grinded or grinding compound or any sign na may parang nag-grind na metal part sa loob. So, yun. Kung may WD-40 kayo, dinisin nyo rin yan. Guys. So, drain lang muna natin. Tapos, may isa pang technique dito sa pag-drain. Pag mag-drain kayo, uh, usually na pansin ko ito ginagawa ito sa mga motorcycle shop yung mga walang compressor, yung di mabugahan ng hangin is kinikick nila ang kickstart ng 3 to 5 times para siguro yung mga ibang langis na nakapaikot sa loob is yun, bumaba or mag circulate pababa para mag drain sya uh, i-kick natin pansin niyo may ano siya may inilabas siyang konti dito sa side na to uh, pag ganyan pwede niyo siyang i-tilt tilt left and right 
para yung iba-ibang langis is bugaba so tingnan natin silipin natin yung langis so ayun uh, tumutulo-tulo na lang sya at ito yung nakuha kong langis so ganyan sya kataas uh, 1 liter to guys so mga ano to halos puno to nung binuksan ko ngayon ang nakolekta natin sa tansya ko ay nasa nampas naman sya kalahati siguro 600 to 700 ml to yung nakolekta natin at yung kulay nya guys is ayan pansinin nyo, medyo ano na siya uh, dark na siya ang bango pa rin hindi siya amoy sunog na lang eh. tapos hindi naman hindi pa naman siya completely dark medyo red red pa siya uh, ano na pala to higit 2000 km na yung natakbo ng langis na to which is ano naman, satisfied ako kasi ang monitoring ko nyan nag start na mag monitor nyan pag nakahit na ako ng 1.5k monitoring is yun gagamitin nyo yung dipstick nyo, yung stock monitor nyo yung kulay saka yung level tapos yung normal level pala nito guys is ngayon mag focus ang normal level nito is dito so pag ang level ng langis nyo dito 800 ml pa yan nasa manual yan kung nabasa nyo yung manual tapos guys uh, konting kaalaman lang before yamalug user ako tapos uh, numipat ako nagtry ako ng Pertua Power Tech then last ko is yung top 1 uh, bakit dun sa apat na nagamit ko apat yung dalawa is yamalug parehas elite at saka yung blue core satisfied naman ako doon sa Yamalug pero kasi napansin ko mas tahimik yung makina ko sa top 1 na langis tapos power tech nabasa ko kasi na hindi daw mabilis mag-init ang makina gamit yung langis na to so twice ako gumamit nito yung una kinagdahan ko pa ng Pertua Pertua Shot which is, sabi nila is kahit wag na daw kasi may mix na daw yung power tech 800 ng Uh, oil treatment tapang nga pala guys kung ba't ako nag top 1 kasi nowadays maraming peke na nasa market uh, so ito yung material na gamit nila is lata lata tsaka papel na may aluminum sa loob dahil may familiar kayo sa packaging ng Pringles at tsaka picnic ganun yun then pansinin nyo yan yan o oh. hmm. Diba? Mahirap talaga siya mapeke. Kailangan mo ng industrial packaging machine para dito. So, ayan. Ito yung isang kagandahan ng top 1. Mahirap talaga siya mapeke sa market. So, okay na guys. Uh, Na-drain na natin yung langis. Ang gawin natin ngayon, ibalik na natin yung mga bolts at ikakarga na natin yung langis. So, ang assembly nito guys, yun to. Yung takip, yung si drain bolt dun sa left side. Then, yung spring. Tapos, yun to. Yung oil filter. Yun, ha? Tapos, kunin yung 17mm na wrench. Tulad na sabi ko kanina, huwag, huwag nyo masyadong kahigpitan para hindi rin kayo mga problema sa pagtatanggal next time na pagpalit yun ang hangis. Tapos, ibalik naman natin yung uh, drain bolt sa ilalim. Ayan. Nga pala guys, pag ibabalik nyo yung mga bolts nyo, yung mga ganito, make sure na punasan nyo yung labi kasi minsan uh, pag di na punasan yan yung, hindi siya ganun lalapat so pwedeng mag leak dun sa mga part na yun punin nyo lang punin nyo lang yung 12mm na wrench nyo tapos higpitan nyo na siya. 
So, ang paghigpit nito guys is clockwise. Pero since inverted siya, uh, counterclockwise to. tamang higpit lang din para hindi nyo problemahin yung pagkakalas tapos kukunin na natin yung ating magic yung budo so eto yung improvised funnel natin yun yung galing sa Toronto at New Year uh, guys ano top 1 tong pinarga ko ha sinalin ko lang dito para mas madali ako makapag transfer ng langis isang way ng magandang pagsusukat nito. Kaya ako sinalin din dyan. Kasi itong uh, lagayan na to is ayan, may measurement. So, half liter to 50. Dapat ang mga tira mo nandito sa area na to. 200 ml. Tapos guys, pwede nyo sukatin yung naikargan lang is gamit yung oil dipstick para mo double check mo para ma-double check nyo yung level niya. So, ayan. Pansinin nyo. Hindi lang siya ma-focus. Ayan. Nandun sa pinaka-taas yung level. So, yan yung normal recommended level ng engine oil nyo. So, tama siya. Nasa around 800 siya. Kung lumabis man, okay lang yun. Huwag lang talagang sobra-sobra. 